Ms. Chantel from VivaLaVegan.net and today I'm here with Santi from the Indonesian Vegetarian Society. Nah, hari ini kita akan membuat satu menu yang luar biasa dari Ms. Leish Chantil dan saya Santi Margarita akan menfranslitnya. And we're working together so that Santi can translate my cherry shortbread recipe into Indonesian. Ya, jadi hari ini saya akan membantu untuk menfranslate menu kita yaitu cherry shortbread. And you can actually download this recipe from the recipe section on vivalavegan.net. Ya, jadi menu ini bisa kita download di Viva La Vegan di menu di bagian menu-menu. And what we have today, we need to have three cups of self-raising flour. Mm -hmm. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan tepung terigu yang serba guna. Kita pilih yang seperti ini yang khusus membuat kue. And we have, um, on my recipe, I'm using Nutilex, which is a margarine in Australia, vegan margarine. Ya, pada dasarnya dia akan membuat dari merek Nutilex. Jadi itu adalah margarine yang bisa ditemui di Australia. So you can use Earth Balance if you're in America, or you can use another vegan one in Indonesia. Ya, bisa juga kita pakai berbagai, sebenarnya berbagai jenis margarine yang ada, tapi kita akan menggunakan di Indonesia, ini ada margarine yang terbuat dari minyak sayur-sayuran. And we've got 220 grams of vegan margarine. Ya, jadi 250 gram untuk vegan margarine ini. And one cup of icing sugar. Ya, satu cangkir untuk icing sugar. And we also need one packet of red cherries. Ya, jadi kita akan butuh cherry merah seperti ini. Okay, so what we need to do is just sift the flour, which is three cups. Ya, jadi kita akan butuh langkah pertama adalah kita akan mengayak tiga gelas uh, tepung terigu ya. dua tiga jadi sangat sederhana masakan ini sangat sederhana together with the icing sugar which was one cup ya bersamaan kita akan ayam bersamaan dengan icing sugar yang satu gelas ya jadi satu gelas and we're just sifting them together well jadi kita akan apa namanya ayak bersamaan. Kalau kelamaan dikat aja loh. Yang penting dia udah. And yeah, just keep sifting the flour and icing sugar together. Mm -hmm. Jadi kita campurkan. Uh, icing sugar dan tepung terigu. And this is a really really easy recipe that you can use. It just has four basic ingredients. Ya, yeah, jadi ini merupakan makanan yang sangat sederhana yang bisa dikonsumsi oleh kita para vegan dan dia hanya butuh empat jenis uh, apa namanya? empat jenis bahan-bahan saja. Or three really because it's just sugar, flour and margarine. Ya, yeah, pada dasarnya cuma margarin, tepung terigu dan gula. Sederhana. And you can actually even put some cocoa powder if you like. Ya, kalau kita mau yang rasa coklat, kita tinggal campurkan uh, apa namanya campuran dari coklat seperti ini, bubuk coklat. And you can make a chocolate version. Ya, dan kita bisa membuat versi yang coklat. And so we've got the flour and the icing sugar in here, and we're just going to put in the margarine. Ya, jadi kita tadi sudah mas sudah ayak tepung terigunya dan icing sugar dan sekarang kita campurkan dengan margarinnya. And I find pretty much everything is much easier to do with your hands. <laughs> dan sebenarnya segala sesuatunya sangat lebih mudah kita lakukan dengan tangan ya. So we're just going to mix it all through like this. Mm -hmm. Jadi kita campurkan seperti ini. Dan pastikan Anda mencuci tangan terlebih dahulu ya sebelum makan hal ini. And see how it's crumbling? Ya, dan kita lihat bagaimana teksturnya. That's what we like. Tekstur seperti inilah yang kita inginkan ya. You can add a bit more margarine if you like, but I don't think you really need to. Ya, jadi kalau ke, sekiranya kita mau menambahkan lebih banyak margarin itu bisa-bisa saja, tapi dia rasa mungkin kayaknya nggak perlu deh untuk saat ini. And pretty much all you need to do is just get a bit of this. 
Mm -hmm. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita ambil sebagian kecil dari itu. Roll it into a bit of a bowl. Ya, jadi kita tekan-tekan jadi bentuknya bulat seperti bola. And get a tin that you've prepared earlier with um, some oil and uh, baking paper. Ya, jadi untuk loyang seperti ini pada dasarnya kita akan letakkan sedikit uh, minyak. Lalu kita ratakan di sekitar loyang, kita letakkan baru namanya kertas minyak seperti ini, lalu dialasi lagi dengan tepung. And we're just going to put one of these here, and remember these will actually expand, so leave a bit of space in between. Mm -hmm. Like this, and put a little hole in the middle. Yeah. Jadi dia bentuknya akan seperti ini, kita tekan tengahnya, dan pastikan nanti dia akan lebih mengembang, jadi berikan jarak. And that's where the cherry will go. Ya, dan Oops. setelah kita berikan sedikit lubang di tengahnya, jadi kita bisa masukkan cherry. I think I might need a bit more margarine, so I'll just put a bit more in. Kalau dia masih teksturnya hancur seperti ini, mungkin kita bisa tambahkan sedikit margarin ya. Just so it will stay margarine. together a bit easier than that, because that was crumbling when I was trying to put the cherry in. Jadi seperti yang kita lihat tadi dia akan hancur ketika kita tekan. Jadi makanya kita tambahkan sedikit margarin sehingga dia lebih gampang dibentuk dan lebih gampang me, apa menyatu satu dengan lainnya. So yeah, see so that's a bit better. Ya. Jadi sekarang bentuknya sudah agak mendingan ya, jadi bisa kita bentuk. And the vegan margarine in um, Indonesia sticks to you quite well. <laughs> Ya, margarin kita lebih bagus nih kayaknya lebih nempel satu dengan lainnya. And we just need to get another bit together mm -hmm. like that. Kita coba buat. Press it down. Kita tekan ke bawah. And put a little hole in the middle. Kita perlu pakai cetakan dan pastikan Anda membuat lubang di tengahnya. And put the cherry on top. Ya, dan masukkan cherrynya. Sun. Santi is going to help me. <laughs> <laughs> Make all those little um, shortbreads now. Yeah, I think so. <laughs> Udah dikat aja. Okay, so we've put some cherries on the cherry shortbread and we've also put a couple of cashews. And now I'm going to show you how to do the chocolate. Ya, yeah, jadi kita tadi kita sudah lihat cetakannya yang ada, kita letakkan cherry di atasnya atau kita bisa gantikan dengan kacang mete. Nah, sekarang kita akan membuat yang dengan menggunakan bahannya coklat nih. Jadi so, we just need a bit of cocoa into the mix. Jadi kita campurkan sedikit bubuk coklat, kita ayak ya, semuanya kita ayak. And then we're just going to mix that through. Ya, jadi kita aduk lagi seperti tadi. And put a bit more margarine in there too because we've just put some more flour in. Ya, jadi kita akan tambahkan tadi dengan sedikit margarin. Kenapa? Tadi karena kita menambahkan tepung lagi ya. Jadi kita campurkan sedikit margarin lagi tadi. Put short bread now, so we're just going to roll them into a bowl. Yeah, Put on. Ya bentuknya sama. Tadi kita sudah buat adonan yang coklat, lalu kita buat buletan buletan, lalu kita diamkan, kita letakkan di loyang. Sebelumnya nanti kita akan tekan. Roll them together and put them on some baked, um, some paper that we've um, baking paper that we've prepared earlier. Yeah. Jadi kita letakkan di atas loyang yang sudah kita berikan kertas di atasnya ya. And you can even put some cashews in there, Santi. Yeah. Like? Sure. Even yeah. try. Atau dan kita sebagai finishingnya untuk mempercantik selain menggunakan cherry merah, kita juga bisa menggunakan cashew. Cashew ini adalah kacang mete di atasnya. Jadi kita tinggal letakkan, kita tinggal letakkan. And you're going to put them in the oven for about 15 to 20 minutes on a medium heat. Ya, jadi kita akan biarkan ya dalam oven selama 15 sampai 20, 15 to 20. Mm -hmm. 15 sampai 20 menit di dalam oven. Mm -hmm. And there you go, you can see vivalavegan.net for more information. Ya, untuk informasi lebih lanjut kita bisa cari menu ini di vivalavegan.net.